uh, thank you, Chairperson, for your kind introduction. Uh, it is my great honor and pleasure uh, to join this wonderful conference uh, and uh, uh, this beautiful hospital, Bin Mac Hospital. Uh, today, I will talk about recurrent thyroid cancers is ultrasound diagnosis and the US guided RF ablation. Uh, please dim the light, please. Uh, first of all, uh, I appreciate uh, doctor, um, many doctors from um, Taiwan and the doctor me uh, to join our training program in Assam Medical Center. As you can see, the many doctors uh, joined our program from Vietnam. So we discussed the RF population many times in our center and also enjoyed lunch and dinner like this. And in 2020, I visited uh, VSM, VSM uh, in Danang, and I also enjoyed uh, so much uh, Danang sightseeing. And the last year, uh, we organized ACTA meeting, this is a, a oblation meeting in Asia and the many Asian doctors uh, joined our conference. Uh, thank you so much. Uh, first, I will introduce uh, diagnosis of metastatic thyroid cancers. Uh, here is anatomy of a lymph node. As you can see the, may I have uh, hand the mic, please? Uh, thanks so much. And here is the anatomy of a uh, lymph node. As you can see the highlight area here, here, and you can see the hyla vessels. And this area is called the medulla. And here is cortex. We need to know here is capture of lymph node. So Normal lymph node shows an elongated shape like this, and the echogenic capsule, as I introduced, it has a capsule like this, and the echogenic hyla line. The cortex is usually hypoechoic, like this, this area, this area. Uh, so thyroid metastasis is usually small, very small like this. So we cannot detect the uh, small metastatic lymph node. Therefore, we should understand the change of echogenesis. First, echogenesis is increased as I introduced, the uh, cortex echo is low, but metastasis is uh, slightly higher than cortex. 
And the second change is cystic change. Cystic change is induced by bleeding, bleeding inside the tumor. And the next one is a contour bulging. When the tumor grow like this, you can see the contour bulging of capture, capture bulging like this. Can you see the indicator clearly? And the next one, is compression of hyalum, this area. And when the, when the tumor increase more, the tumor compress the surrounding vessels. Let me show later. And then capsule break down and the tumor go outside the uh, lymph node. Uh, frequently, the metastatic tumor has a calcification. First, let me show echogenic change. As I introduced, here is normal lymph node. And here is metastasis. Uh, this is a lymph node. And here, this, this area is focal metastasis. As you can see, the Metastasis shows increased echogenicity than normal cortex. Uh, and uh, as you can see, the, I did a core needle biopsy like this. Uh, I include the core needle biopsy like this, like this. Then, uh, we, we can see the uh, pathologic specimen, core needle biopsy specimen. Uh, this area is metastasis, and this area is normal. Uh, Lymph node tissue. Mm. Here, uh, here is normal lymph node, and this area is metastasis. So, core needle biopsy shows clearly the metastasis and the normal area like this. Another uh, metastatic lymph node here. Uh, you can see, you can see the diffuse increased echogenicity uh, in the cortex. Uh, some micro calcifications. Uh, this is this. Uh, this figure is induced multifocal small metastatic cancers and cortex. Another case of metastasis, you can see the lymph node like this and the multifocal increase the echogenicity. Uh, it is very small, but in, uh, increase the echogenicity. That is a metastatic tumor. And the next one is decrease the echogenicity. Decrease the echogenicity. Uh, can you see the Focal area of decreased echogenicity in this lymph node. Uh, the CT scan uh, shows increased uh, enhancement that is a metastatic area. Uh, 
đó chính là cái vùng mà di căn của tổn thương ca giác đến hạch lympho nốt vùng cổ. Uh, and the multifocal low density area is a hemorrhage. Và cái vùng này thì tăng ngấm thuốc so với phần uh, hạch lành. This, this area. So decreased echogenicity is uh, one of the important feature of metastasis. Và cái đặc điểm mà giảm âm u trú của cái vọ hạch cũng là một đặc điểm gợi ý của uh, di căn hạch tuyến giáp. The surgical specimen shows you can see the multifocal cystic area here. Trên hình ảnh uh, giải phẫu bệnh chúng ta here, có thể thấy rất là nhiều các cái tổn thương. Here. Uh, you can see the nang trong di căn hạch của tuyến giáp. Oh, bleeding Và inside the cystic portion. Và có cái phần chảy máu trong cái phần nang hóa. And uh, another case shows multifocal hypoechoic area like this. Đây là một cái khác cũng có các cái tổn thương có ổ giảm âm. Uh, CT scan shows trong hạch uh, multiple non-enhancing area. CT chúng ta có thể thấy rằng các cái uh, uh, giảm âm. Internal bleeding. Yeah. So I introduced increased echogenicity or decreased echogenicity is a tăng âm và giảm âm của hạch di căn ca giác. A feature of metastasis. And then when the tumor grow, grow more, this is a normal lymph node. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là một hạch lành tính sinh lý bình thường. What about this one? Đây là một cái hạch. Where is a hyaline? This is a hyaline. Chúng ta có thể nhìn thấy những dấu hạch ở một cái hạch bình thường. Uh, hyaline is uh, cut off like this, cut off. Tuy nhiên là ta có thể nhìn là ở cái trường hợp hạch bệnh lý thì cái vùng dấu hạch nó bị xâm lấn. Uh, because of this tumor. Đó, đó chính là cái vị trí mà um, phát triển của các cái tế bào ung thư di căn đến này. Mm, we can see the bulging of a uh, lymph node capture. Chúng ta có thể nhìn thấy cái vỏ hạch nó được đẩy lùi, đẩy uh, lên. This is a uh, metastatic lymph node. Another case shows the hyaline. You can see the hyaline like this. Và đây là một cái hạch di căn khác. Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cái dấu hạch ở vị trí trung tâm. Mm, and the Purging contour with increased echogenicity. Và có cái sự đẩy lệch cái dấu hạch bởi cái vùng di căn là vùng vỏ hạch. Oh, this is the metastatic tumor causing hyaline purging. Đây chính là cái đặc điểm là cái vùng di căn nó đẩy lệch cái dấu hạch. So during ultrasound, please see the purging contour of capture or hyaline. Chính vì vậy mà khi mình siêu các bạn hãy chú ý đến cái đặc điểm là uh, tổn thương uh, ở vùng vỏ hạch và có đẩy vào vùng dấu này. This is Đấy. another feature of metastasis. Nó cũng là một trong cái đặc điểm của di căn hạch của cá giác. Uh, when the tumor grow more, like this, you, cái hạch di căn khác. Uh, you can see the compression of internal jugular vein. Và cái hạch này thì có cái uh, compress tức là Uh, để xem vào cái tĩnh mạch cảnh. This is a metastatic lymph node. Và đây cũng là một cái hạch di căn. And the tumor grow more. Khi mà cái hạch nó uh, phát triển to lên. You can see the capsule breakdown in this area. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái vỏ hạch nó bị phá vỡ. As you can see, normal lymph node has an echogenic capsule like this. Chúng ta nhìn thấy cái hạch sinh lý bình thường thì vào hạch nó rất là rõ ràng. Uh, but there is no uh, breakdown of uh, echogenic capture. Căn thì mình có phá vỡ vỏ. This is a feature of metastasis. The surgical specimen shows tumor grow outside like this. Đây là hình ảnh mũi bệnh học của mm. cái tổ đường hạch di căn. Uh, here is a remained normal lymph node capture. Ở phía ngoài thì vẫn còn cái phần vỏ hạch bình thường. But here is no. Tuy nhiên thì có những vùng nó bị xâm lấn và vỡ vỏ. And the finally, calcifications. As we know, uh, 
here is a echogenic metastasis with multiple uh, internal calcifications like this. Uh, this is a typical feature of metastasis. And another case also shows echogenic calcifications. And high density in pre-nancy one to This case also shows a faint cash case, small cash cases. Like this. And the surgical specimen shows a multi multiple small. Or small calcifications like this. Uh, we call the Sammoma body. Uh, here is our guideline. Uh, uh, this guideline shows uh, uh, CT and the ultrasound feature of metastatic lymph node. Trong hướng dẫn này nói về các cái đặc điểm trên CT và siêu âm của mình hạch di căn của ung thư tuyến giáp. Please remember this suspicious finding. Mọi người hãy lưu ý các cái đặc điểm chúng tôi liệt kê ở trên đây trên hình ảnh siêu âm và các lớp vi tính. As I introduce the cystic change, tôi sẽ giới thiệu về cái tổn thương biến đổi dạng nang của cái tổn thương di căn hạch của ca giáp. Calcifications. Uh, increased uh, echogenic area and the abnormal vascularity is a uh, 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 feature of uh, metastasis. Next, let me introduce the CT, CT feature. Uh, especially in thyroid mm -hmm. protocol CT. Mm -hmm. A Korean society first introduced the thyroid protocol CT in 2011. In this prospective multicenter study, we proposed, this is the first proposal in the world, we proposed the Thyroid CT protocol. Và đây gần như là một cái uh, protocol đầu tiên chụp CT cho tuyến giáp. And 10 years later. Năm 2021. Uh, thì 10 năm sau. Our guideline revised CT protocol like this. Và họ đã đưa và chúng tôi đã đưa ra cái protocol hoàn chỉnh chủ cho uh, đánh giá ung thư tuyến giáp. Uh, here is our website. Đây là cái website mm. của chúng tôi. In this website, we posted imaging guidelines, thyroid CT protocol. Và trong trang web này thì chúng ta có thể tìm được rất là nhiều các cái guideline hướng dẫn phân loại KTR này, uh, CT, CT mm. protocol. Fine needle aspiration and core needle biopsy guidelines. FNA và tinh tiết lõi, highlight. And the ethanol and radio frequency ablation guidelines. Highlight về tiêm cồn và đốt sóng cao tần. Các bạn có thể tìm thấy ở đây. Uh, you can download freely in this website. Các bạn có thể download một cách rất dễ dàng cái tài liệu này. Uh, here is two uh, CT protocols. Conventional CT protocol. Trên đây là hai cái hình ảnh chụp CT. Where is metastatic implant? Where? Uh, here. You can see the uh, rare enhancing metastatic area in thyroid protocol. Right. Uh, but it is unclear on conventional CT. Nhưng mà nó không rõ ràng với một cái protocol chụp thông thường. Another CT scan shows. Đây là một cái, cái trường hợp khác chụp các lớp vi tính. 
uh, more enhancing uh, metastatic lymph node in thyroid city protocol than conventional. So I introduced the how to uh, detect abnormal lymph node after uh, in thyroid cancers. Tôi đã giới thiệu với các bạn bằng cách uh, cách mà chúng ta có thể phát hiện được cái hạch di căn của tuyến giáp and với then, siêu âm và các lớp vi tính. Uh, and then let's move on to the RF ablation of recurrent thyroid cancers. Sau đây tôi sẽ chuyển qua phần đốt sóng cao tần dành cho các tổn thương tái phát của tuyến giáp. Our guidelines suggest two indications: cure and palliation. Đó là chúng tôi đưa ra hai cái mục đích điều trị để làm điều trị triệt căn và điều trị Uh, in cure setting, it is defined we treat any visible cancers on ultrasound. Với các cái tổn thương mà chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy trên siêu âm chỉ định dành cho uh, các cái tổn thương hoàn toàn có thể nhìn thấy trên siêu âm. We treat visible cancers by RF ablation. Và chúng ta điều trị uh, các cái tổn thương này bằng đốt sóng cao tần. Uh, and then followed by radioactive iodine therapy for invisible cancers. Và chúng ta điều trị uh, tiếp theo bởi yếu mổ một đối với các tổn thương mà chúng ta không thể nhìn thấy trên siêu âm. The palliative treatment suggest. Còn gợi ý đối với các tổn thương mà điều trị mang tính chất là giảm nhẹ. A treatment of a patient with cosmetic and symptomatic problems chỉ định cho những bệnh nhân uh, do các cái khối u rất là lớn và nó gây các cái triệu chứng uh, thẩm mỹ và triệu chứng vùng cổ and the recurrent tumors near critical structures such as airway, skin, nerve and vessels và các cái tổn thương mà gần các cái cấu trúc giải phẫu quan trọng như là khí quản, da, thần kinh và các cái mạch máu uh, in this uh, palliative setting we combine RF population and Uh, radiation therapy or TKI, it is a kind of a chemotherapy. Với nhóm mà điều trị giảm nhẹ, chúng tôi sẽ kết hợp với uh, xạ ngoài cũng như là điều trị đích TKI. In terms of a device, I prefer the 4 mm and 5 mm very small activity. This one. Đây là cái thiết bị mà chúng tôi sử dụng đốt sóng cao tần với cái kích thước của đầu đốt là. 4 và 5 mm rất là nhỏ và phù hợp. And the bipolar electrode is very safe for patient with a pacemaker or a pregnant woman. Và chúng tôi sử dụng cái đa cực kim đa cực sẽ rất là an toàn với bệnh nhân mà phụ nữ mang thai. In terms of standard technique. Tiếp theo mình sẽ chuyển về cái kỹ thuật Our guidelines suggest lidocaine to control pain. Trong guideline của tôi thì sử dụng cái lidocaine để kiểm soát đau trong quá trình chúng ta làm thủ thuật. And the hydrodissection technique and moving shot technique. Và kỹ thuật là bơm lót tách dịch cũng như là cái di chuyển kim từng đoạn ngắn. For hydrodissection technique, we recommend the 5% dextrose water. Và đối với kỹ thuật bơm dịch đắp tách thì chúng tôi gợi ý là chúng ta sẽ sử dụng đường lạnh 5%. Let me introduce some hydrodissection techniques. Tôi xin giới thiệu với các bạn về cái kỹ thuật dịch lóc tách. Uh, we call the island technique. Chúng tôi gọi là kỹ thuật Iceland. Mm. Okay. And here you can see the two metastatic lymph nodes. Chúng ta có thể thấy ở đây có hai cái nốt di căn. Posterior to carotid sheath. Nó rất gần với lại cái máng cảnh. Uh, in this area, we should carefully evaluate the vagus nerve. Ở vị trí này thì chúng ta hết sức chú ý có thể gây tổn thương dây thần kinh người. And the planning nerve anterior to scalene muscle. Bằng ba cái nhé. Uh, to prevent nerve injury. Và để dự phòng cái việc mà chúng ta đốt sóng cao tần làm tổn thương những dây thần kinh. Uh, after uh, lidocaine injection around sau, the tumor. Sau khi chúng ta tiêm thuốc tê xung quanh cái các cái tổn thương này. Uh, we perform the large amount of hydrodissection. Sau đó thì chúng tôi sẽ sử dụng kỹ thuật bơm lóc tách sử dụng đường 5%. Uh, 
uh, the tumor tumors are separated uh, from the uh, keratinoid sheath or other nerves by large amount of hydrodissection. Và tổn thương này được tách biệt từ các cái cấu trúc giải phẫu quan trọng bởi cái lớp dịch làm mát và giảm thiểu tối đa cái việc tổn thương các dây thần kinh lân cận. And then treat these tumors by other population. Sau đó thì khối u này được phá hủy hoàn toàn. You can see the two tumors. Chúng ta có thể nhìn thấy hai cái nốt tổn thương. Uh, successfully separated and treated by other population. Được đốt thành công và nằm trong cái vùng uh, vùng đốt sống. Thì hơi tăng âm nhỉ. And the second one is uh, also solid and cystic. Cystic. Đây là một cái tổn thương. And solid. Uh, tumor obtained to internal jugular vein. Và nằm sát với tĩnh mạch cảnh. Uh, you can see the hydrodissection needle like this. Các bạn có thể nhìn thấy cái vị trí chọc kim để bơm nóc vắt mm. vị trí. And then successfully separate the tumor and vein like this. Và chúng tôi đã lóc các thành công tách giữa tổn thương hạch với lại tĩnh mạch cảnh. Uh, and then treat safely. Sau đó chúng tôi tiến hành đốt sóng cách an toàn. Here is opibed the tumor obtain trachea and the uh, suspicious recurrent laryngeal lock. Đây là một cái tổn thương tái phát ở vị trí nằm sát khí quản và uh, that, tàn lắm nhỉ? The tumor was also successfully separated by hydrodissection. Và chúng tôi cũng tách thành công cái nốt tổn thương này với các cái cấu trúc xung quanh. Six months after population, the tumor is decreased like this. Và sau 6 tháng chúng tôi chụp kiểm tra lại thì tổn thương này giảm kích thước rất là nhiều. And completely disappeared and there was no uh, local tumor recurrence. Và sau 30 tháng theo dõi thì tổn thương này đã bị mất hoàn toàn. What about the serum TG after radio frequency? Có cái sự thay đổi uh, về TG sau can thiệp điều trị. Hmm. At that time, rapid tumor growth at that time, you can see the increased thyroglobulin level. Và thời điểm này, tổn thương tái phát thì tỷ chỉ số TG tăng cao. Mm. First start of ovulation, and the second and the third ovulation for other tumors. Mm. You can see the decrease. And completely normalized the serum TG level and well preserved. Let me introduce the trachea involving recurrent cancers. Uh, we published in 2000. Uh, 21. Hiệu quả điều trị các sóng cao tần đối với tổn thương tái phát tại chỗ mà có xâm lấn khí quản. Uh, we divided the trachea involving tumor five types. Chúng tôi phân loại thành năm loại. First, cái tổn thương xâm lấn khí quản. Uh, khí quản. No contact. Một là không. Acute, acute anger, right anger, obtuse anger, intra Ruminal tracheal invasion. Uh, you can see the intense enhancing in 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 tumor involved the esophagus and the grow inside the tracheal like this. In in our research shows. Acute angle tumor shows better results than intraluminal invasion. Thì có các cái nhóm với các hình thái xâm lấn khí quản khác nhau trong các nhóm xâm lấn vào bên trong lòng. Therefore, early treatment is uh, uh, very important. Và cái điều trị can thiệp sớm thì rất là quan trọng đối với cái trường hợp này. Uh, our team developed Stent assisted RF population. Nhóm các thiết kế chúng tôi thì có phát triển thêm cả kỹ thuật là ngoài 
Cô sống có cần để kết hợp với lại đặt stent khí quản. If there is a tumor involvement to treat here and grow inside. Nếu một cái tổn thương xâm lấn khí quản và có phát triển trong lòng khí quản. Uh, and the growing continuously like this. Và tiếp tục uh, phát triển thì nó. Uh, the patient complained of two symptoms. Thì bệnh nhân sẽ One, one is dyspnea. Một đấy là khó thở. The other is hemoptysis. Hai đó có thể là máu, có máu. So at that time we apply the tracheal stent like this. Đối với trường hợp này chúng tôi sẽ đặt một cái stent ở trong lòng khí quản. Uh, by the stent the tumor push it out. Và the cái stent này thì khối lưu sẽ được đẩy ra phía ngoài. And then we treat the tumor. Sau đó chúng tôi tiến hành can thiệp mà bác sĩ có cần điều trị khối u. Uh, let me show you example. After total thyroidectomy. Đây một trường hợp bệnh nhân sau cắt tuyến giáp toàn bộ. Uh, you can see the uh, bệnh nhân có cái tổn thương tái. Lemnant tumor like this. And then grow. Tổn này thì phát triển inside the trachea. Xâm lấn bên trong lòng khí quản. Uh, the patient complained of hemoptysis. Và bệnh nhân này còn tình trạng hao máu. Uh, here is an intraluminal tumor. Và trên các cắt dọc của corona chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Hmm. The ultrasound shows an intraluminal tumor with the vascularity like this. Here. Và chúng ta cũng nhìn thấy cái tổn thương này mà tăng sinh trên xương lớp lớn. Oh, we lớp. we apply the tracheal stent. Và chúng ta đã tiến hành đặt cái stem vào trong lòng khí quản. After stent injection, you you can see the stent like you're here. This echo echogenic bubbles here. Chúng ta thấy cái stem. Echogenic lines here. This is the intraluminal stem. Bên trong lòng khí quản này. Stem bên trong lòng khí quản. And the huge tumor here. Và vị trí này chính là cái khối u. Uh, this is a free feeding artery. Và cái vị trí mũi tên vàng ấy là cái nhánh uh, mạch nuôi uh, trong khối u đó. Uh, we carefully ablate the tumor by RF ablation. Và chúng tôi tiến hành là đốt sóng cao tần một cách cẩn trọng cái khối u này. And then one day, tracheal stent still in place. Và sau một ngày thì đốt sóng cao tần thì cái tổn thương stent này thì vẫn là ổn định. Uh, no vascularity. Là không có After the population, mm. của cái vùng tổn thương. ten days later, mười ngày sau đốt sóng cao tần. Oh, we removed the stent. Chúng tôi rút stent. Before, nên là nhận so sánh trước điều trị. You you can see the tumor. Four months và bốn tháng sau. No enhancing tumor. Chúng ta không nhìn thấy khối u ngầm tốt nữa. 10 months. 10 tháng sau. 16 16 tháng sau. Và sau 28 tháng. 28 với một lần điều trị đốt sống cao tầng. And 40 months. Still sau 40 uh, no recurrence. Chúng ta không thấy tái phát tại chỗ tại vị trí chúng ta đã can thiệp. What about the passivity? Và trên hình ảnh passivity. Before our population. Trước khi chúng ta điều trị. And after our population. Đây là sau passivity sau can thiệp. Không thể cái vùng áp tách. Next case is skin involving tumor. Tiếp theo đây là một cái. Oh, when the thyroid cancer. Da và phần mềm. When the thyroid cancer involves skin, you can see the continuous bleeding um, through skin defect. Chúng ta có thể nhìn thấy các cái điểm hoại tử chảy máu trên da ở các cái nốt này. Intense enhancing tumor involving skin like this. Ở trên này các cái tính này, các cái khối. Ultrasound. Ultrasound shows uh, feeding vessels here, feeder. Và chúng ta nhìn thấy trên xương đốt lông màu các cái nhánh mạch nuôi tổn thương. Solid tumor and uh, some bleeding like this. 
đây là một cái tổn thương của du đặc với cái phần giảm âm xung quanh có thể là cái phần dịch chảy máu ngoại tử oh. after uh, lidocaine injection around the tumor sau khi mà chúng tôi tiến hành gây tê đại chỗ quanh tổn thương I, I treated the tumor from posterior to anteriorly và sau đó chúng tôi tiến hành đốt sóng các tầng like this với cái kim đốt sẽ đi từ phía sâu lên phía đông dần sát với bề mặt da. Rf ablation is a very effective for skin involving tumor like this. This is the five year follow. Và cái tổn thương này cũng phát triển rất là tốt sau đốt sóng cao tần. Hình ảnh theo dõi sau 5 năm. Another case of skin involving tumor here. Đây là một cái trường hợp khác bệnh nhân có cái khối rất là lớn là dưới da từ ngay trên họng ức. The tumor was managed by RF ablation. Bệnh nhân cũng được tiến hành điều trị đốt sóng cao tần đánh giá sau 3 tháng. Much decreased the tumor size at 3 months. Giảm kích thước khá là nhiều trên quan sát về mặt đại thể. What about the 30 months? Đây là hình ảnh sau 30 tháng. Uh, here you can see the scar. Treatment scar like this. Chúng ta có thể nhìn thấy cái sẹo. But several newly developed tumors under the skin. It was also treated by radio frequency ablation. Here another scar. No. And she's a stable at 90 months follow. Let me introduce TKI. TKI. TKI is a strong vessel destroying chemotherapy agent. It, it is very effective for hypervascular tumor. In our center, we use sorafenib and lambatinib. Lambatinib is more strong agent Nevatinib thì thường mạnh hơn. So we start sorafenib and then change it to lambatinib. Thường chúng tôi sẽ bắt đầu với sorafenib, sau đó thì mới chuyển sang lambatinib. So this is a report from our center. Đây là một cái báo cáo của trung tâm chúng tôi. Uh, when you compare the so sorafenib so and the lambatinib, so sorafenib and lambatinib, you can see the lambatinib is better bạn có thể nhìn thấy là cái hiệu quả uh, điều trị của lambatinib thì tốt hơn in terms of progression free survival và chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ sống thêm mà không có tái phát của lambatinib tốt hơn however TKI is effective for long metastasis tuy nhiên thì đối với TKI có các cái đối với các cái tổn thương mà di căn của uh, phổi. Uh, but less, e less effective for lymph node or bone metastasis. Còn ít hiệu quả hơn đối với uh, di căn xương. Uh, here is case multiple recurrent tumors after total thyroidectomy. Đây là một trường hợp bệnh nhân uh, có rất là nhiều nốt. You uh, can see căn. the phổi. A long metastasis here, 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 and here, and here, and also neck metastasis here. Mm. After Nexaba, Nexaba is a sorafenib. Uh, what about the long tumors? Các bạn làm có thể so sánh như này uh, much decrease tổn thương ở phổi đã có cái sự giảm. Mm. However, lượng. what about the neck tumors? Tuy nhiên là cái tổn thương ở phần mềm của uh, phổi increase lại tăng lên. 
Uh, that means sorafenib is effective for lung metastasis, but not so effective for neck metastasis. Như vậy có thể chỉ ra rằng là cái sorafenib thì nó rất hiệu quả với các tổn thương di căn ở phổi, nhưng các tổn thương ở phần mềm thì không có hiệu quả. So she is referred to me for RF fibrillation. Sau đó thì bệnh nhân được uh, chuyển đến tôi với uh, sakep đấy là sẽ RF cho cái tổn thương phần mềm. Neng metastasis is very large like this and multiple. Here and here. Cái tổn thương khối u di căn ở vùng cổ rất là lớn với dây uh. máu trên hình xương năng lượng đốt lên năng lượng. 10 months after the population much decreased. Trong 10 tháng đốt sống cao tần thì tổn thương này đã giảm kích thước không khá là nhiều. So we used TKI and combination of RF fibrillation to control lung and neck metastasis. Với trường hợp này thì chúng ta kết hợp giữa TKI và RFA để quản lý các cái tổn thương di căn cổ phổi và di căn phần mềm của bệnh nhân ca giáp. Combination therapy is very important. Việc chúng ta kết hợp các cái phương pháp với nhau rất hết sức là quan trọng. The met or uh, in our center, combination therapy is a very usual treatment pattern. Combination of TKI, RFA, RFA radiation therapy. Ở trung tâm của chúng tôi thì kết hợp nhiều phương pháp trong điều trị bệnh nhân ung thư giáp rất là quan trọng. Uh, you can see the decreased tumor at CT scan. Và chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh cái tổn thương sau đó sang góc tầm giảm kích thước sau một năm trên CT. Let me introduce bone metastasis. Tôi sẽ cho các bạn đi tiếp về phần các cái tổn thương di căn xương của ca giáp. As I introduced, the TKI is not so effective for bone metastasis. So this patient received total thyroidectomy and 300 uh, radioactive iodine therapy. A metastatic tumor at the sternum like this. À, cái tổn thương di căn ở xương ức. A huge tumor like this. Đây là xương hành, phát lớp vị trí hành siêu âm. Uh, there is a uptake and passivity. Ở đây cái hành trên passivity, cái vùng tổn thương này uptake rất là rõ ràng, rõ nét. So I treated this tumor by using moving shot technique. Và tôi tiến hành điều trị đốt sống cao tần cái tổn thương ở di căn ở xương ức bằng cái kỹ thuật moving shot tức là di chuyển kim từ đoạn ngắn giống như điều trị cho u lành của tuyến giáp. The first CT finding where enhancement of the tumor. Chúng ta đã nhìn hành hình này trước điều trị. This is a three months after a radio frequency. Và đây là hình sau ba tháng trên phim các lớp tinh ngoại viêm thuốc. This appeared the enhancement. Cần như chúng ta không thấy ngấm thuốc ở tổn thương sau 3 tháng nữa. And this is a feature of a 2 year. Và đây là hình các lớp vi tính của tổn thương sau đốt sống cao tầng là vi tính 2 năm. Uh, there was no local tumor recurrence at 2 year. Và cũng không hề có tái phát tại chỗ sau 1 năm. This is our uh, result of recurrent cancer. Đây là một cái nghiên cứu về các cái tổn thương tái phát của Uh, here is uh, our clinical report during four years. Mm. 61 recurrent tumors of 39 patients. It was published in 2015. And then follow this clinical report. And published in 2019 again. Mm -hmm. During the following period, we lost 10 patients. Mm -hmm. 
có 10 bệnh nhân à, từ bỏ. And then finally 19 patients to show no tumor recurrence. Và trong tổng số 25 bệnh nhân thì chúng tôi có 19 bệnh nhân không có bằng chứng là tái phát. And the 15 undetectable serum seroglobulin. Và 15 bệnh nhân mà chúng tôi với cái chỉ số xét nghiệm PG nó đã dưới ngưỡng phát hiện. Also I would say 5 year recurrence free survivor was 66% in our study. Và cái tỷ lệ tái sống thêm mà không có tái phát sau 5 năm là 66%. Tumor volume decrease and the diameter like this. Đây là cái thay đổi về kích thước và thể tích của cái tổn thương theo thời gian sau đó sống bao tuần. Uh, here is 1.5 cm left of the bed the tumor, the current tumor. Đây là một cái tổn thương ở vị trí hố giáp. Uh, managed by RF population. Sau đó bệnh nhân được tiến hành điều trị đốt sống bao tuần sau 18 tháng. Mm. Decrease and completely disappear. At nine year follow up, serum seroglobulin rubber is điểm, theo dõi sau 9 năm thì cái tổn thương này đã complex đã biến mất hoàn toàn cũng như là PG đã về chỉ số dưới ngưỡng bình dưới ngưỡng phát hiện. CT scan shows intense enhancing tumor shows CT. no enhancement of the population. Chức tăng điểm ngấm thuốc rất là mạnh. Sau đó sống cao tầng thì bệnh này không ngấm thuốc. Decrease and completely disappear at the end of the day. Thank you. So today I introduced the uh, recurrent thyroid cancer for diagnosis with ultrasound and the special CT protocol, thyroid protocol CT. Và xin bày chúng tôi hẹn dây viết với các bạn về cách chúng ta có thể chuẩn đoán hạch di căn trên siêu âm cũng như là thyroid protocol CT. RF population is very safe and effective for recurrent cancer. Và cái đốt sóng cao tầng thì sự an toàn và hiệu quả của tổn thương tái phát của tuyến giáp. And I would like to stress combination therapy. RF population with the TKI, RFA with the RAI and the RF population with the radiation therapy. Và tôi xin nhấn mạnh đến là sự kết hợp của rất là nhiều phương pháp, à, trong đó có kết hợp của đốt sóng cao tầng với TKI và kết hợp của đốt sóng cao tầng với xạ trị trong điều trị các bệnh nhân mà ung thư giáp tái phát. Thank you for your attention. Thank Cảm ơn you. các bạn đã chú ý lắng nghe.